আমরা যেটা আজকে বুঝবো প্রথমে আমরা গ্রামারের কিছুটা কনসেপশন ক্লিয়ার করব কারো ক্যামেরার দিকে নজর দেওয়ার প্রয়োজন নেই সবাই আমার দিকে আর বোর্ডের দিকে দেখবে আর গ্রামার কনসেপশন ক্লিয়ার করবার পর খুব বেসিক কনসেপশন কিন্তু সেটা কনফিউজিং কনসেপশন তাই ঠান্ডা মাথায় বুঝবো যতটুকু বুঝবো ততটুকু খাতায় লিখবো এক গাদা খাবার দরকার নেই অল্প করে খাও এমনিতেই সবাই বলে যে খেতে হয় অল্প কিন্তু যা খাবে মিনিমাম যেন চাবিয়ে খেতে হয় তাই না সো ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য এভরি সিঙ্গেল ফ্যাক্টস অফ গ্রামার নাম্বার টু আমাদের রিডিং স্কিলকে ইম্প্রুভ করতে হবে তাই জন্য প্রতিদিন আমরা পেপার কাটিং দিচ্ছি আজকেও থাকবে সেখান থেকে আমরা চেষ্টা করব কিছু শব্দ পিক আউট করার নাম্বার সেকেন্ড গেল নাম্বার থ্রি আমরা স্ট্যান্ডার্ড যে কোনো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হোক আর স্টেট গভর্নমেন্ট হোক একটা কোয়েশ্চেন সেট সলভ করব যার মধ্যে এইটটি পারসেন্ট বা সেভেন্টি পারসেন্ট বা থার্টি পারসেন্ট আমরা পারব কিছুটা আমরা পারব না কিন্তু শিখব ক্লিয়ার এ হচ্ছে টোটাল আজকের প্রোগ্রামিং আজকে আমরা যেটা শিখব আমরা সবাই জানি আসলে আজকে মূলত আমাদের কাউন্টেবল নাউন অ্যান্ড আনকাউন্টেবল নাউন নিয়ে কথা বলার ইচ্ছে রয়েছে যদি তোমরা যে কোনো গ্রামার বই পড়ো আই অ্যাম হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর দ্যাট ইয়োর ব্রেইন উইল বি কনফিউজড দ্যার ইজ নো রিজন কনফিউজ হয়ে যাবে কাউন্টেবল মানে কি যা গোনা যায় আনকাউন্টেবল মানে কি যা গোনা যায় না আচ্ছা বলো তো আয়রন এটা কি গোনা যায় আয়রন মানে কি লোহা আচ্ছা বলো তো গোল্ড এটা কি গোনা যায় আচ্ছা বলো তো সিলভার এটা কি গোনা যায় গোনা যায় না তো কিন্তু সিলভার থেকে যখন আমি কোনো কিছু বানাবো আই ক্যান কাউন্ট ইট গোল্ড থেকে যখন কোনো কিছু বানাবো তখন আমি ওটা কিন্তু কাউন্ট করতে পারবো আয়রন থেকে যখন কোনো কিছু বানাবো তখন কিন্তু সেটাকে আমি কাউন্ট করতে পারবো এই জিনিসগুলো কিন্তু মেটেরিয়াল নাউন কি নাউন আমরা কি বলছি এটাকে মেটেরিয়াল নাউন তাই না এই মেটেরিয়াল নাউন পুরোটাই কিন্তু আনকাউন্টেবল হয় কি হয় কি বললাম মেটেরিয়াল নাউন আনকাউন্টেবল নাউন হয় অর্থাৎ মেটেরিয়াল নাউনকে গুনতে তুমি পারবে না সয়েল গোনা যায় গুনতে পারবা পারবে গুনতে পারবে না তাহলে মেটেরিয়াল নাউন সবসময় আনকাউন্টেবল হয় প্রথম পয়েন্ট তুমি জানলে এক নাম্বার পয়েন্ট কি জানলে মেটেরিয়াল নাউন আনকাউন্টেবল হয় তোমরা পুরোটাই লিখবে আমি সংক্ষেপে লিখলাম দু নাম্বার জিনিস ভালো করে বুঝে নাও যেখানে যেখানে বলছি যা যা বলছি সেটা ভালো করে বোঝো আনকাউন্টেবল নাউন যেমন যদি বলি হেয়ার ওয়াটার এই যে জিনিসগুলো গ্রাস এগুলো তো গোনা যায় না স্যান্ড এগুলো কি গোনা যায় এই আনকাউন্টেবলের নাউনের পরে ভার্বটা সবসময় সিঙ্গুলার হয় কি হয় ভার্ব সবসময় কি হবে তুমি বলতে পারবে না ওয়াটার আর বলতে পারবে না হেয়ার আর কি বলতে পারবে হেয়ার ইজ ক্লিয়ার তাহলে দু নাম্বার পয়েন্ট তুমি কি শিখলে যে আনকাউন্টেবল নাউনের বিশেষ করে কোনগুলো এইগুলোর ক্ষেত্রে ভার্বটা কি হয় সিঙ্গু হয় এগুলো কি পয়েন্টস এগুলোই মনে রাখবে বেশি জিনিস মনে রাখতে হবে না দেন ইউল বিকাম কনফিউজ এবার একটুখানি বুঝে নাও আমার যদি আমি এরকম বলি অনেস্টি ব্রেভারি চাইল্ডহুড এগুলো কি ধরনের নাউন তোমরা বলতে পারবে এগুলোকে বলা হয় অ্যাবস্ট্র্যাক্ট নাউন অর্থাৎ কিছুই না এই নাউনগুলোকে আমরা ধরতে পারবো না ছুতেও পারবো না আমরা কখনো বলতে পারবো না যে আমার দুশো কেজি মতন সততা রয়েছে বলা যাবে বলতে পারবো না তুমি বলতে পারবে না যে আই হ্যাভ লাভ তোমার জন্য আমার আই হ্যাভ ওয়ান কেজি অফ লাভ ফর ইউ তোমার জন্য এক কেজি ভালোবাসা আছে বলতে পারবে বলতে পারবে না ইউ হ্যাভ যদি বলো যে তোমার গার্লফ্রেন্ড খুব সুন্দরী তাহলে তোমার গার্লফ্রেন্ডের বিউটি কতটুকু থাকতে পারে প্রায় তিন চার কেজি মতন তুমি বলতে পারবা বলতে পারবে না তাহলে এগুলো কি করা যাবে না ধরা যাবে না ছোঁয়া যাবে না মাপা যাবে না 
তাহলে এগুলোকে বলা হয় অ্যাবস্ট্র্যাক্ট নাউন তাহলে সমস্ত অ্যাবস্ট্র্যাক্ট নাউন আনকাউন্টেবল বলা যায় অ্যাবস্ট্র্যাক্ট নাউন কি কি গোনা যাবে সমস্ত তাহলে সব সব অ্যাবস্ট্র্যাক্ট নাউনগুলো কি অ্যাবস্ট্র্যাক্ট নাউনগুলো কি হয় আনকাউন্টেবল নাউন হয় তোমরা তাহলে কটা কি পয়েন্টস জানলে তিনটে তোমরা কি পয়েন্টস জানলে জানলে তো তাহলে প্রথম আমরা কি জানলাম কাউন্টেবল হচ্ছে যে নাকে গোনা যায় আর আনকাউন্টেবল মানে যেটাকে গোনা যায় না আরও একটা জেনে রাখো আনকাউন্টেবল নাউনে আরেকটা নাম আছে সেটা হচ্ছে মাস নাউন কি নাউন মাস যেমন দেখো আয়রন নাটটা কি মাস না হ্যাঁ আচ্ছা গোল্ড একটা মাস এখান থেকে ছোট ছোট পার্টিকলস তৈরি হয় সিলভার একটা মাস সয়েল একটা মাস ক্লিয়ার তাহলে এই প্রথম তিনটে কি পয়েন্ট ভালো করে বোঝো দরকার হলে আমরা পাঁচটা সাতটা বুঝব কিন্তু যতটুকু বুঝব ভালো করে এবং খাতায় লিখবো আয় তাহলে প্রথম আমি কি জানলাম যে কাউন্টেবল নাউন আনকাউন্টেবল নাউন আমরা নাউন নিয়ে আলোচনা করব পরে যে নাউন পাঁচ প্রকার কি কি প্রপার কমন মেটেরিয়াল অ্যাবস্ট্র্যাক্ট অ্যান্ড কালেকটিভ উই উইল ডেফিনেটলি নো অ্যাবাউট ইন ফিউচার ক্লাসেস বাট ইন 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 রিগার্ড অফ কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশান পরীক্ষার মতন করে শিখব বিকজ ইউ আর নট আ ক্লাস ওয়্যার ইউ হ্যাভ টু রাইট ডাউন সাম গ্রামাটিক্যাল অ্যাসপেক্টস ইন কোয়েশ্চেন পেপার ইউ হ্যাভ টু ক্লিয়ার ইউর কনসেপ্ট ওয়েদার ইট উইল হেল্প ইউ ইন ইউর কম্পিটেটিভ কোয়েশ্চেন পেপার মনে থাকবে যেন তাহলে কাউন্টেবল আনকাউন্টেবল বা আনকাউন্টেবলের নাম কি মাস আমরা প্রথম পয়েন্ট কি পেলাম যে মেটেরিয়াল নাউন সবসময় আনকাউন্টেবল হয় আর কি পেয়েছি আনকাউন্টেবল নাউনের পর ভাব সবসময় সিঙ্গুলার হয় অ্যাবস্ট্র্যাক্ট নাউন সবসময় আনকাউন্টেবল নাউন হয় এই তিনটে পয়েন্টস খাতায় লেখো দেন আমরা আরও তিনটে পয়েন্টে আসবো ধীরে ধীরে তাড়াহুড়ো করলে কিন্তু চলবে না পুরো সালমান খানের মতো ধীরে ধীরে হলে হলে একদম ঠিক চলো এবার দেখো কাউন্টেবল এবং আনকাউন্টেবল নাউনের সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু জিনিস আমি লিখেছি মেনি আফিউ ফিউ মাচ লিটিল লেস বলো তো এগুলো কি আসলে কোন পার্টস অফ স্পিচ জানো এগুলো কোন পার্টস অফ স্পিচের মধ্যে পড়ে আই হ্যাভ মেনি বুক এগুলো কোন পার্টস অফ স্পিচের মধ্যে পড়ে চলো এটা তোমাদের কাছে টাস্ক দিলাম তোমরা আমাকে পরের দিন তোমাদের কাছে তো গ্রামার বই আছে আমাকে তোমাকে তোমরা পরের দিন জানাবে যে মেনি ফিউ এ ফিউ মাচ লিটিল লেস এগুলো কোন ধরনের পার্টস অফ স্পিচ আর তোমরা যারা জানো তারা নিচে আমাকে কমেন্ট করে জানাও আমরা যেটা বেসিক আজকে জানতে এসছি যে এই মেনি এ ফিউ আর ফিউ এটা সবসময় কাউন্টেবল নাউনের আগে বসে কার আগে বসে আর এইটা কার আগে বসবে আনকাউন্টেবল নাউনের আগে বসবে একটু এক্সাম্পল দিয়ে বিষয়টাকে ক্লিয়ার করে নিই তার মধ্যে একটা কনফিউশন সবার মধ্যে আছে হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ এ ফিউ অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ওনলি ফিউ এই দুটো কনফিউশন আজকে দূর হবে খুব ভালো করে পুরো ক্লাসটা আজকে তুলে দেব পুরো ক্লাসটা তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেব এবং আজকে থেকে ঠিক দু থেকে আড়াই মাস পরে আমাদের পেইড গ্রুপ স্টার্ট করব আমরা বেসিক টু অ্যাডভান্সে ততক্ষণ সবাইকে একটু ওয়েট করতে হবে আচ্ছা মেনি এ ফিউ আর ফিউ ধরো আমি এরকম বলছি he has many book taina tar ache onek gulo boi ei boi ta countable na uncountable countable jodi boli he has many water eta ki thik na bhul bhul tale ekhane ki hobe much jodi he has much water hoy na jodi erokom bola hoy there are many water in the pond bolo to ei bakke bhul kothay basic bojho tale ekhane ki hobe many hobe na ki hobe much hobe ar uncountable noun er age ki boshe tale there is much water in the pond bujhte perecho basic ta difference ta kothay eto ahamori kichu lagbe na thik ache little water less water তাহলে লেস লিটিল এগুলোর পরে আনকাউন্টেবল বসে ফিউ আর এ ফিউ এবার এ দুটোর মধ্যে বেসিক ডিফারেন্সটা কোথায় দেখো এ ফিউ মানে সামান্য কিছু এ ফিউ মানে কি সামান্য কিছু আর শুধু ফিউ মানে না বললেই চলে আমি কি বললাম যদি বলি আই হ্যাভ আ ফিউ ফ্রেন্ডস আমার আছে কিছু বন্ধু সেখানে লিখবে না এখন শুধু দেখবে আবার যদি বলি আই হ্যাভ ফিউ ফ্রেন্ডস দেয়ার 
এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য কি যদি না জেনে বলো তাহলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে কিছুই না এ ফিউ মানে আমি যখনই বলছি এ ফিউ তার মানে আমার কাছে কিছু বন্ধু আছে আর আই হ্যাভ ফিউ ফ্রেন্ডস মানে আমার কাছে বন্ধু নেই বললেই চলে একদম না এর বরাবর ক্লিয়ার তাহলে এ ফিউ মানে কি কিছু আর শুধু ফিউ মানে কি বললাম না বললে মানে না এর বরাবর ক্লিয়ার তাহলে এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করতে পেরেছি নেক্সট একটুখানি তোমাদের বলি সেভারেল আমরা অনেক সময় সেভারেল কথাটা ইউজ করি এই সেভারেল শব্দটির পরে কাউন্টেবল বসে না আনকাউন্টেবল বসে মানে সেভারেল ওয়াটার বা সেভারেল সিলভার সেভারেল আয়রন এরকম কি বলা যায় সেভারেল বুকস সেভারেল আইডিয়াস এগুলো কি কাউন্টেবল নাউন আচ্ছা সেভারেল আইডিয়াস কি বলা যায় আইডিয়া কি একটা আনকাউন্টেবল নাউন ন তাহলে মেনি আইডিয়াস বলা যেতে পারে তাহলে কি হবে সেভারেল কি বলো সেভারেল পরে সবসময় কাউন্টেবল নাউন বসে এই কটা বেসিক জিনিস তোমরা মনে রাখতে পারবে না কি বলেছে দাদা বলেছে মেনি এ ফিউ ফিউ এরপরে কাউন্টেবল মাছ লিটিল লেস আনকাউন্টেবল সেভারেলের পরে কাউন্টেবল আরও একটা কি বলেছি যে এ ফিউ আর ফিউর মধ্যে ডিফারেন্সটা কোথায় একটু দেখবো আমরা এখানে আমি দুটো কনসেপ্ট লিখেছি যদি কোনো জব ওরিয়েন্টেড পরীক্ষায় কোনো প্রশ্ন আসে তাহলে ওই মাছ মেনি আচ্ছা ওই মাছ মেনি একটু আগে বললাম না ওইখানে আরেকটা কি পয়েন্টসের মধ্যে একটা ব্যাপার তোমাদের একটু লিখে নিতে হবে যে একটা জায়গায় বলেছি আমরা মেনি আর একটা জায়গায় বললাম কি মাছ এই দুটোর কম্প্যারেটিভ ডিগ্রি কম্প্যারেটিভ ডিগ্রি কি হয় আসলে মোর হয় তোমরা অনেক সময় দেখলে না মোর বিউটিফুল এই মোর বিউটিফুল মাছ বিউটিফুল আর আর এই যে মেনি এই শব্দগুলো আসলে কম্প্যারেটিভ ফর্মটা কি মোর এবং এই মোরের ক্ষেত্রে আমরা মোর এমন একটা শব্দ যেখানে আনকাউন্টেবলও বসে আবার কাউন্টেবল নাউনও বসে অর্থাৎ আমি মোর বয়েসও বলতে পারবো মোর ওয়াটারও বলতে পারবো ভালো করে বোঝো মোর বয়েসও বলতে পারবো মোর ওয়াটারও বলতে পারবো কারণ আনকাউন্টেবল নাউন কাউন্টেবল নাউন দুটোতেই বসে আমার একটা উদাহরণ কি মোর তাহলে মোর শব্দটা এসছে কি থেকে মেনি আর মাছের কম্পারেটিভ ডিগ্রি ক্লিয়ার আচ্ছা যদি কোনো চাকরির পরীক্ষায় আসে তাহলে এই দুটো কনসেপ্ট থেকে প্রচুর পরিমাণে প্রশ্ন দেয় কেমন দেয় ফার্নিচার অ্যাকোমোডেশন ইকুইপমেন্ট হোমওয়ার্ক এগুলো একটি আনকাউন্টেবল নাউন অর্থাৎ এগুলোর পরে এস বা ইএস বসবে না বুঝতে পেরেছো সো ইউ ক্যানট সে ফার্নিচার্স ইউ ক্যানট সে অ্যাকোমোডেশানস ইউ ক্যানট সে ইকুইপমেন্টস ইউ ক্যানট সে হোমওয়ার্ক হোমওয়ার্কস ক্লিয়ার ফার্স্ট পয়েন্ট তাহলে ফার্নিচারের কোনো প্লুরাল ফর্ম হবে না অ্যাকোমোডেশান বানানটা মুখস্থ করবে এ ডবল সিও ডবল এমও ডি এ টি আই ও এন আচ্ছা দু নাম্বার ইনফরমেশান নিউজ এবং অ্যাডভাইস এইগুলো একটি আনকাউন্টেবল নাউন এবং এই শব্দের আগে এ অ্যান ওয়ান এগুলো তুমি বসাতে পারবে না কি বললাম ইনফরমেশান নিউজ অ্যাডভাইস এর আগে এ অ্যান ওয়ান আসলে এ অ্যান ওয়ান এগুলো আমরা কার আগে বসাতে পারি যেগুলোকে আমরা কাউন্ট করতে পারি এ বয় কাউন্ট করতে পারি আ ম্যান কাউন্ট করতে পারি ওয়ান পার্সেন্ট কাউন্ট করতে পারি কিন্তু ইনফরমেশান নিউজ অ্যান্ড অ্যাডভাইস এর আগে তুমি কোনো কাউন্ট করতে পারবে না এই জন্য তুমি কি এ অ্যান এবং ওয়ান বসাতে পারবে না একটু টুইস্ট আছে ব্যাপারে তাহলে আমরা কখনোই বসাতে পারব না যদি এরকম বলি আ পিস অফ গুড অ্যাডভাইস আমি কি বসাতে পারিনি তাহলে এই অ্যাডভাইসের আগে আমি একটা কি বসিয়েছি অফ যদি বলি আ পিস অফ গ্রেট নিউজ বসাতে পারি কি তাহলে তোমরা তোমাদের মতন ব্রেনে মনে রাখবে এই শব্দগুলির আগে যদি অফ প্রেপোজিশন বসে দেন তুমি এইটা বসাতে পারবে কনসেপ্টটা কিন্তু সহজ কিন্তু বিষয়টা মনে রাখতে এতটাও সহজ নয় একটু গুলিয়ে যাচ্ছে যাচ্ছে না ব্যাপারটা কিছুই না আমি কীভাবে মনে রাখবো যে বেশি ডিপে যাবে না ফার্নিচার অ্যাকোমোডেশান ইকুইপমেন্ট হোমওয়ার্ক যদি দেখো কোথাও এর কারেকশানে এস দেওয়া আছে ভুল কারণ এগুলো কি 
আনকাউন্টেবল নাউন এগুলো কি আনকাউন্টেবল নাউন তাই তো আর কি মনে রাখবি ইনফরমেশান নিউজ অ্যান্ড অ্যাডভাইস এই অ্যাডভাইসের ক্ষেত্রে একটা কথা বলি আমরা অনেক সময় জানি অনেক এরকম লিখতে দেখেছি এডিভিআই সিই অ্যান্ড এডিভিআই এসি অনেকে দেখেছি ই ডবল এফ ইসিটি আর এ ডবল এফ ইসিটি হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দিস টু ওয়ার্ডস এই অ্যাডভাইসটা নাউন এটা ওয়ার্ভ আর এটা কি নাউন এটা ওয়ার্ভ মনে থাকবে তো তাহলে ওপরের দুটো নাউন নিচের দুটো কি ভার মনে থাকবে তো যেন গুলিয়ে না যায় বিষয় খুব সোজা ইনফরমেশান নিউজ অ্যান্ড অ্যাডভাইসের পরে কখন বা আগে এ ওয়ান অ্যান হয় না কারণ এগুলো কি আনকাউন্টেবল কিন্তু আমি করতে পারি কোথায় করতে পারি যেই জায়গায় আমি ই এ পিস অফ বা এর আগে একটা অফ বসাতে পারি তুমি ফার্নিচারের আগেও তুমি কিন্তু ইচ্ছে করলে এ ওয়ান বসাতে পারো কখন বলতে পারো অ্যান আইটেম অফ ফার্নিচার বলতে পারো না অ্যান আইটেম অফ ফার্নিচার ফার্নিচার মানেই তো আসবাবপত্র সেখানে এস কি করে হয় ক্লিয়ার কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়েছে এইবার এই যে কাউন্ট এবং আনকাউন্টের যখনই প্রসঙ্গ আসে তখনই আমাদের সিঙ্গুলার প্লুরাল করতে দেয় ছোট্টবেলায় শিখেছি আমরা যে বয় বয়েজ ম্যাঙ্গো ম্যাঙ্গোস বাস বাসেস করেছি আচ্ছা একটু ছোট্ট করে বাচ্চা যদি এভাবে দেখানো হতো আচ্ছা বাচ্চারা তো এরকম করে না যে বয় বয়েজ তাই তো ওরা না দুম করে বোঝে না যে কোথায় এস বসবে কোথায় ইয়েস বসবে গুলিয়ে যায় আচ্ছা তুমি যদি বাস লেখো তুই যদি বাসের পর একটা এস দাও শুধু এস দাও তুমি উচ্চারণ করো বাস হবে উচ্চারণ করতে তুমি পারবে পারবে না যদি বলো কোচ সিও এ সি এইচ শুধু একটা এস দাও দেখি কোচ পারবা দেখো উচ্চারণে অসুবিধে হয় বলেই এগুলোর ক্ষেত্রে কি বসছে ইয়েস আমি কি বোঝাতে পেরেছি বিষয়টা ডোন্ট রান আফটার এনি রুলস তুমি ফিল করো কঠিন কিছু না কিন্তু তবে বাবা ব্যতিক্রম বলে কিছু আছে তোমার মাথায় ঘুরছে যে সিএইচ যেখানে থাকবে সেখানে ইএস হবে এমন নয় পরীক্ষায় সিএইচ দিয়েই দেবে কিন্তু ইএস হবে না এস হবে এমন দুটো উদাহরণ দিই পেট ইংরাজি কি পাকস্থল ইংরাজি কি স্টমাক সম্রাট ইংরাজি কি মোনার্ক ঠিক দেখো এই আর এই কঞ্চ মানে কি কঞ্চ মানে শঙ্খ লক্ষ্য করবে যদি এই সি এইচ এর উচ্চারণ ক বা চয়ের মতন হয় আবার বলছি কিসের মতন হয় ক বা চয়ের মতন হয় কনফিউজিং জিনিস বেশি না অল্প অল্প খাবো ক বা চয়ের মতন হয় তাহলে সেখানে কিন্তু ইএস হবে না কি হবে এস হবে তাহলে কি স্টমাক স্টমাক্স মোনার মোনাক্স কঞ্চ শুধু এস আর পরীক্ষায় তোমাকে এইগুলোই দেবে বাবা এই জন্য ভীষণ ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ক্লিয়ার তাহলে সিঙ্গুলার প্লুরালের একটি মাত্র রুল শিখলাম আর আমি এরপর একটা লিস্ট দিয়ে দেব যেখানে ব্যতিক্রমী কিছু থাকবে সেই কটাই মনে রাখবে অতিরিক্ত মনে রাখতে যাবে না তাহলে কনফিউজ হবে এরপর আরেকটা কনসেপ্ট বলি তোমরা জানো হয়তো ধরো মাংকি এমও এন কে ইউআই আর ধরো আছে বাটারফ্লাই ছোটবেলার জিনিস এই বাটারফ্লাই এতেও শেষে কি আছে ওয়াই আছে এতেও শেষে কি আছে ওয়াই আছে ক্লিয়ার কনসেপ্ট ক্লিয়ার করো তাহলে এই ওয়াইয়ের আগে দেখো কি আছে বাবা বাউল তাহলে এখানে কিন্তু কেবল কি হবে বলতো এস হবে শুধু এস হবে তাহলে এখানে কি হলো মাংকি জেমো এন কে ই ওয়াই আর এখানে দেখো ওয়াইটা বদলে কি হয়ে যাবে কেন হবে হ্যাঁ ওয়াইয়ের আগে কি আছে কনসোনেন্ট আছে তাহলে ওয়ায়ের আগে যদি ওয়াওয়েল থাকে কি হবে দ্যাট উইল রিমেইন আনচেঞ্জ ওনলি ইয়েস ক্লিয়ার কনসেপ্ট আচ্ছা ধরো কোথাও কোনো শব্দের শেষে এফই আছে তাহলে সেটা চেঞ্জ হয়ে কি হয়ে যাবে ভিইএস কি হবে ডাবলু হয়ে গেছে না কি হয়ে যাবে যদি বলি ওয়াইফ ডাবলু আই ক্লিয়ার এইটা ছোটো ছোটো জিনিস তোমার মনে রাখতে পারবে তো নিশ্চয়ই করেন কিছু না কিন্তু কিন্তু মনে রাখাটা কঠিন এই জন্য ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস প্রতিদিন কি প্র্যাকটিস শিট এমনি দিই নিশ্চয়ই কারণ আছে নিশ্চয়ই কারণ আছে তাহলে পুরো কনসেপ্টটাকে ভালো করে বুঝে নাও 
আমি সিঙ্গুলার প্লুরাল শেখার আগে এই কনসেপ্টটা পুরোটাই তোমাকে দিতে চাইছি যাতে করে তোমার কাছে বিষয়টা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে যায় এরপর আমি তোমাকে কিছু লিস্ট দিয়ে দেব যেগুলো একটুখানি অন্য রকম যেমন ডেটা ডেটাম ফাঙ্গাস ফাঙ্গি এগুলো যে অন্য রকম সেগুলো তোমাকে পুরোটাই লিস্ট ধরে ধরে দিয়ে দিচ্ছি সেগুলোকে মুখস্থ করতে হবে ওগুলো আবার বুঝতে যেও না প্রবলেম হচ্ছে যেখানে বোঝার দরকার সেখানে বুঝবো না আর যেখানে মুখস্থর দরকার সেখানে চেষ্টা করব বুঝে আসবার সমস্যা সেইখানে বেসিক জায়গাগুলো তোমাকে বুঝতে হবে কোথাও কোনো প্রবলেম আছে আপাতত নেই একটুখানি ভালো করে দেখে নেব যে কোথাও কোনো সমস্যা আছে কি না ইফ ইউ ডু হ্যাভ প্রবলেম দেন ইউ মাস্ট কমেন্ট বিলো আর তোমাদের ক্লাসে স্টার্ট হবে এইট গ্রুপের ক্লাস স্টার্ট হবে মিনিমাম এক থেকে দেড় মাস পরে তোমরা যারা ইচ্ছুক তারা অবশ্যই কন্ট্যাক্ট করতে পারো চলো এবার আমি লিস্টটা দেব ততক্ষণে তোমরা একটুখানি দেখে নাও ভিডিওটা রিভাইন করে যে কোথাও কোনো সমস্যা আছে কি না যদি থাকে অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানিও তো ম্যাক্সিমাম শব্দগুলোর শেষে ও আছে আচ্ছা না তাহলে অধিকাংশ শব্দের যখন ও থাকবে যেমন কার্গো টর্নেডো পটেটো ইকো এই শব্দগুলো ইএস যুক্ত হয়ে যাবে তাহলে কি হবে কার্গোস টর্নেডোস পটেটোস ইকোস কিন্তু মেমেন্টো মনে রাখতে হবে মুখস্থ রাখতে হবে এখানে কেবল এস যুক্ত হবে সোলোস এস যুক্ত হবে মস্কিউটোতে এস এবং ইএস দুটোই যুক্ত করা যায় স্টুডিওতে এস যুক্ত হবে রেডিওতে এস যুক্ত হবে এলফ এলফ মানে কি পরি তাহলে এটা কী হয়ে যাবে ভিইএস তার মানে আমি একটু আগে বললাম যদি কোথাও এফ থাকে যেমন ওয়াইফ এফ বা এফই থাকে তাহলে এটা পাল্টে কী হয়ে যায় ভিইএস হয়ে যায় কিন্তু এটা ব্যতিক্রম আছে রুফ এটা পরীক্ষায় দেবে তখন কী হবে রুপস রুপস কোনোদিন শুনেছিস শুনেছি তো রুফ মানে কি ছাদ ছাদগুলো তাহলে মনে থাকবে এইগুলো প্রত্যেকটা কি ইয়েস মেমেন্টো এটা পরীক্ষায় দেবে এগুলো দেবে না একটাও পরীক্ষায় দেবে তোমার এইটা কি হবে রুপস ক্লিয়ার ক্লিয়ার হয়েছে এবার একটুখানি ব্যতিক্রমী কিছু বলবো এগুলোর থেকেও ব্যতিক্রমী লেখো আচ্ছা একটুখানি বলে গেছি স্টুডিওতে না ইয়েস হবে স্টুডিওস ঠিক আছে আচ্ছা পরীক্ষায় এই সমস্ত কিছু দেবে না এখান থেকে দিলে দিতে পারে মেমেন্টো সারক দিতে পারে আর রুফ আমি বলেছি এই দুটো ইম্পর্টেন্ট এইগুলোই মনে রাখবে বাকিগুলো তেমন একটা মনে রাখার প্রয়োজন নেই আর তবে এইটা মাথায় রাখবে যদি শেষে ও থাকে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ইএস অ্যাড হয় এটা মনে রাখতে পারবে তো আচ্ছা পরীক্ষায় দেবে এইগুলো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সিঙ্গুতে রয়েছে ফাঙ্গাস প্লুরালে কি হবে লুঙ্গি এই ফাঙ্গি ঠিক আছে ওএসিস মানে কি মরুদ্যান তো লক্ষ্য করে দেখো তো এসআই এস থাকলে এসি এস হয়ে যাচ্ছে এক জায়গায় দু জায়গায় আর কোথায় দেখতে পাচ্ছ তিন জায়গায় লক্ষ্য করেছো এসআই এস থাকলে কি হয়ে যাচ্ছে এসি এস হয়ে যাচ্ছে লক্ষ্য করতে পারছ তাহলে এটা কিন্তু এক প্রকার মনে রাখার মতন আচ্ছা ফোকাস ফোকি মেমোরেন্ডাম হচ্ছে মেমোরেন্ডা ইন্ডেক্স ইন্ডিক্স বা আমরা আবার ইন্ডেক্সেসও লিখতে পারি কোনো সমস্যা নেই অ্যাক্সিস দেখেছো আইএসটা কি হয়ে যায় ইয়েস লক্ষ্য করো আচ্ছা এজেন্ডাম হয়ে গেল কি এজেন্ডা বেসিস আবার দেখেছো কি হয়ে গেল বেসেস ক্রাইসিস ক্রাইসেস ক্রাইটেরিয়া ক্রাইটেরিয়ন ক্রাইটেরিয়ন থেকে এসছে ক্রাইটেরিয়া আমরা বলি না বিভিন্ন রকম ক্রাইটেরিয়া দরকার ক্রাইটেরিয়া সো ক্রাইটেরিয়া ইটস সেলফ আ প্লুরাল ওয়ার্ড তাহলে ক্রাইটেরিয়ার পরে কিন্তু আর বসবে আর ক্রাইটেরিয়ন সিঙ্গুলার ডেটাম সিঙ্গুলার তাহলে প্লুরাল কি ডেটা সিনপসিস দেখো সিনপসেস হয়ে গেল স্ট্রাটাম স্ট্রাটা এগুলো এর বাইরে সিঙ্গুলার প্লুরাল কোনো পরীক্ষায় আসে না ক্লিয়ার 
आज के पुरो क्लस जा बुझते चेष्टा कर बुझे पे बाड़ी गई बाकी भिडियो देखे खाता भलोक देखे बुझे नेवार चेष्टा करब कि बुझे बाबा बस दुटो रकम नाउन आुना जाए गुना जाए ना जेगुली गुना जाए ना सेगल सिंगुलर है जेमन चूल गुंती पर करब तक हेयर इज लिखब व्टार इज लिखब दो नम्बर हमें कि बुझे जो फार्निचार एडभाइस इनफरमेशन निज एगुलो आनकाउंटेबल नाउन एगुलर आगे ए एन वान बसे ना बसाते ही मन खूब इच्छा जदि एर आगे अफ बसाय तईना देखो पढ़ाशनाटा बोरिंग जिन खान सर बोलें पढ़ाशनाटा इंटरेस्टिंग हवा उचित जान शिखते बाध्य हई तरह कि सींगुलर प्लुरल कर नियम कर देखल सी एच थे सब जैगे जे इस व्यतिक्रम सी एचर उच्चारण जो क और चाहिए क्योंकि हे एस ह एफ इ शुदू एफ थे भिईएस सब जगह है ना उदाहरण रूफ एबारगल तुम्हें मुखस्त करते हैं शेखार मतन कि मन रखार मतन आई एस एस आई एस थे इस हो जाए एस सी एस हो जाए इज दैट क्लियर टू एवरी वन तर बाहुबली थे से कि नाम कल के कि जिन शिखे मेमोरेंडा मेमोरेंडम इमडा अर्जेंडम जेने से पार्ब तो बेसिक टू मान इंगरजी टोटाल इम्प्रुभमेंटर क्योंकि आगे दिन एक दिए आज के एक दिए ए रखम सीट देव से जरा अनल कोर्सेस कर पीडिएफ पा और जरा अफलाइन कर जेरक्स पा क्च थक पुरो पैसेजा पड़े उद्धार करा कारण रिडिंग आगे तो पढ़ते हैं देखी एक पढ़ी माफिया एंड क्रिमिनल्स आर आर थिंग अफ द पास इन उत्तर प्रदेश से आदित्यनाथ मान कि मान बुझे पे हाँ माफिया और क्रिमिनल होतीत कथाय उत्तर प्रदेश क्या जोगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर लंचेस बीजेपी कैम्पेन मानान मुखस्त करब सी एम पी ए आई जी एन मानान मुखस्त करब प्रेजेंस अफ हम जे ये सीट्ट पुरोटुकु पढ़ल जो पुरोटा भिडियोग्राफी करा सम्भव नए तेल भिडियो बड़ो है यह पुरो सीट्ट पढ़ल ये पुरो सीट्टा एबार एक ग्रुपे क्यों पोस्ट कर देव और तुम्हारे जो ग्रुप थक तुम्हारा जरा जरा अनलैन देखो जो ग्रुपे एड होते चाओ अवश्य क्यों जयन थक तुम्हारा बुझते पर आगामी तुम्हारा अने के बोलो बेसिक्स टू एडभांस अनल क्लस कब स्टार्ट करब कब क्लस स्टार्ट से तुम्हारा जानते पर सूतरा जी समस्त किस पे जाओ अवश्य तुम्हारा डेस्क्रिपन बक्स जो लिंक रही है से क्लिक कर ग्रुपे जयन हो जाए अजय सर नम्बर आज तरह संगे तुम्हारा सरसर फोने कथाओ बी एट करब बाड़ी गई पुरोटा पढ़ी दिल्ली गए दो तीन बार पढ़ब ना हमें आगे हमारे ये गलाटा के क्लिन करते रिडिंग भलोक पढ़ते भलोक बोलते शिखते हैं लिखते शिखते हैं तल तब तो टोटाल डेवलपमेंट हो इंगरेजी तईना से शुरू कर दिए आगामी दिन और भलोभ ठीक है एबारे क्च की थको एक कोश्चन सेट सल्व कर चलो सल्व करी 